আজকে যে টেকনিকগুলোর কথা বলবো আই উইশ যে কেউ আমাকে কিন্ডার গার্ডেনে কলেজে অথবা ইভেন আমার পিএইচডিতে বলতো তাহলে আই কুড হ্যাভ লার্ন আ লট এবং অনেক কিছু সহজে পড়ে মনে রাখতে পারতাম তাই আজকে বলবো যে কিভাবে সাইন্টিফিক উপায়ে এই চারটি টেকনিক প্রয়োগ করে আপনি সহজেই যে কোনো কিছু শিখতে পারবেন এবং দীর্ঘদিন সেটা মনে রাখতে পারবেন চলুন দেখা যাক মনে রাখার জার্নিতে আপনাকে সবচেয়ে প্রথমে যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হলো যে যত নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা রয়েছে যে আপনি পারবেন না আপনার বয়স হয়ে গেছে ছোটোবেলাতে পারেন না এখন পারবেন না এই সব কিছুকে বাদ দিতে হবে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে তাহলেই পারবেন আপনি এই জার্নিটা শুরু করতে পজিটিভ সেলফ টক সেলফ বিলিভ এবং কিছু এক্সারসাইজ আমাদের ব্রেইনে নতুন কানেকশন তৈরি করে যেটাকে বলে নিউরো প্লাস্টিসিটি এই নিউরো প্লাস্টিসিটি সম্বন্ধে যদি আপনি আরও জানতে চান তাহলে দুজন সায়েন্টিস্ট রয়েছেন যে জো ডিসপেন্সার এবং অ্যান্ড্রু হুবারম্যান তাদের রিসার্চ আপনারা দেখতে পারবেন কিন্তু মধ্যে কথা হচ্ছে যে শুধু আমরা যেটা জানতাম যে ছোটোরাই শুধুমাত্র হচ্ছে তাদের ব্রেন ডেভেলপ হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখন সায়েন্সে দেখা গেছে যে আমাদের সবারই ব্রেনের যে সিনাপসিস বা কানেকশন এটা আমরা যদি চর্চা করি তাহলে এটা আরও বাড়তে থাকে এবং নতুন নতুন কানেকশন সৃষ্টি হতে থাকে তাই আপনার যদি এখন মনে হয় যে আপনার বয়স হয়ে গেছে আপনার পক্ষে শেখা সম্ভব না একটা ভুল ধারণা হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম মাহমুদুল মলিকুলের মেডিসিন এবং ফার্মাসিটিক্যাল সায়েন্সের উপর পিএইচডি করে এখন সায়েন্টিস্ট হিসেবে এটি ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানিতে জব করছি সান ফ্রান্সিসকো ক্যালিফোর্নিয়াতে নাম্বার টু নাম্বার টু হচ্ছে ফোর্স ইউর সেলফ টু স্টাডি এটা নিয়ে তো বলার কিছু নেই কারণ আমাদের আব্বা মারা সবসময় আমাদেরকে ফোর্স করতো যে পড়তে যায় না কি জন্যে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা যখন এক্সটার্নাল কোনো ফোর্সের কারণে পড়াশোনা করতে যাই তখন আমাদের ব্রেন সেভাবে জিনিসগুলো ক্যাপচার করে না আর এই কারণে সত্যি সত্যি যদি আপনি কোনো কিছু শিখতে চান এবং দীর্ঘদিন আপনার ব্রেনে বা মেমোরিতে রাখতে চান সেক্ষেত্রে আপনার নিজের গরজে আপনাকে পড়তে হবে আপনি যখন ব্রেনকে সিগনাল দিচ্ছেন যে আপনি নিজের গরজে কোনো কিছু এটা শিখতে চান সেক্ষেত্রে আপনার ব্রেনের অ্যাক্টিভ লার্নিংয়ের যে পোর্টাল সেটা ওপেন হয়ে যাবে এবং আপনার জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে কোনো একটা কিছু শেখা এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত আপনার ব্রেনে এই মেমোরিটা রাখা এবং যে কোনো সময় সেটাকে আবার সামনে নিয়ে এসে মনে করা যেটাই বলেন আর কি রিটেইন করা এটা সম্ভব হবে যদি আপনি নিজে থেকে পড়তে চান ফোর্স করবেন নিজেকে বাট অন্যের ফোর্সের মাধ্যমে যদি পড়তে চান সেক্ষেত্রে একটু কষ্ট হয়ে যাবে আর এই কারণে দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় পরীক্ষা দিয়ে থাকি এবং পরীক্ষার হল থেকে বের হওয়ার পর পরই এইটি পার্সেন্ট ম্যাটেরিয়াল আমরা ভুলে যাই বিকজ ইট ওয়াজ নট অ্যাক্টিভ লার্নিং সো ফোর্স ইউর সেলফ কিন্তু নিজের গরজে এটা করবেন নাম্বার থ্রি ফার্স্ট টাইম রু ফার্স্ট টাইম মানে প্রথমবার দ্যাট হ্যাজ আ অ্যাজ আ ডিফারেন্ট ভাইব রাইট যে প্রথমবার যখন কোনো ব্যান্ডের আমার প্রিয় ব্যান্ডের গান শুনেছিলাম প্রথমবার যখন কারোর সাথে পরিচয় হয়েছিল প্রথমবার যখন ছাকা খেয়েছিলাম বা প্রথমবার যখন উই ফল ইন লাভ ফার্স্ট টাইম হ্যাজ অ্যান ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড সায়েন্টিফিক্যালি বলে যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালে যখন এক্সপোজার প্রথমবার হয় দ্য ব্রেন উইল বি ভেরি অ্যাক্টিভ অ্যাট দ্য টাইম তো এই কারণে প্রথমবার যখন কোনো কিছু পড়বেন তখন অবশ্যই একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে আপনাকে কথা আসতে পারে যে তাহলে কি রিপিটেশনের প্রয়োজন আছে কি না ডেফিনেটলি রিপিটেশনের প্রয়োজন আছে সেক্ষেত্রে ফার্স্ট টাইম এক্সপোজার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি যেটা মনে করি যে এর পরে এবার যখন রিপিটেশন করবেন তবুও ইন ইউর মাইন্ড থিঙ্ক অ্যাবাউট ইজ অ্যাজ এ ফার্স্ট টাইম অ্যাপ্রোচ বাচ্চাদের কিউরিওসিটি নিয়ে আবার ওই ম্যাটেরিয়ালগুলো পড়ার চেষ্টা করুন চিন্তা করুন যে আপনি হয়তো জানেন না আপনাকে আরও জানতে হবে এই এই রকম একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে যদি আপনি আবার ম্যাটেরিয়ালগুলোকে পড়া শুরু করেন তাহলে আপনার জন্য আরও বেশি ভালো হবে এবং অনেক দিন মনে রাখতে পারবেন এখন এতক্ষণ তো বললাম যে অনেক সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার স্যাপার কিন্তু আসল টিপস এবং ট্রিক্স কোথায় আসল টিপস এবং ট্রিক্স হচ্ছে এই পয়েন্টটাতে সেটা হচ্ছে যে টেস্ট ইউর সেলফ তো আমরা সবসময় টেস্ট ইউর সেলফ বলতে যেটা বুঝি যে এক্সাম রাইট কিন্তু এখানে আমি যেটা বোঝাচ্ছি যে এক্সামটা আসলে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না এক্সামটাও আমাদের পাস করার জন্য আমরা করে থাকি যেটা আমরা বুঝি কিন্তু টেস্ট মানে হচ্ছে যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল যখন আপনি শিখলেন শিখার পরে আপনাকে কতটুকু শিখলেন এটা জানতে হবে উদাহরণ দিয়ে বলি সাপোজ আপনি একটা বায়োলজি কিছু একটা পড়ছেন এবং কোনো একটা প্যারাগ্রাফ পড়লেন অ্যান্ড দেন রাইট অ্যাওয়ে ইউ হ্যাভ টু টেস্ট ইউর সেলফ তার মানে এটা না যে আপনাকে খাতা কলমে লিখতে হবে আপনি মনে মনে করতে পারেন এবং খাতা কলমে লিখতে পারেন যেটা হবে যে আপনার ব্রেনকে আপনি ট্রেন করছেন যে পড়ার চেয়ে সেই যেটা পড়ছেন সেটাকে ধরে রাখাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দিস থিং হেল্পস আ লট এবং আমি ডিসক্রিপশান বক্সে আরও অনেক পেপার দিয়ে দিব সায়েন্টিফিক পেপার যেখানে এরকম বলা আছে যে টেস্টিং আপনার মেমোরিকে বেশি বৃদ্ধি করে রেদার দ্যান রি
আবার রিকালেক্ট করুন যেটাকে বলা হয় নিজেকে টেস্ট করুন অথবা তিনবার পড়ুন সাতবার টেস্ট করুন নিজেকে যে এটা সম্বন্ধে বা যেটা যে জিনিসটা আপনি পড়েছেন সেখান থেকে আপনি কি কি শিখলেন অ্যান্ড দ্যাট উইল হেল্প ইউ আলট এবং ফাইনালি যে জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে এই চারটা পয়েন্ট আগে যেটা বলেছি যে হচ্ছে নেগেটিভ সেলফ টককে বাদ দিতে হবে ফোর্স ইউর সেলফ ফার্স্ট টাইম ইফেক্ট এবং এবং হচ্ছে যে টেস্ট ইউর সেলফ এই চারটাকে যদি ঘাটি করে যদি আমাকে খাইয়ে দেওয়া হয় তাহলেও আই ওন্ট বি প্রোগ্রেসিং অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই উইল ইফ আই মিস দিস পয়েন্ট সেটা হলো হচ্ছে ঘুম আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন আমাদের সারা দিনের যা যা পড়াশোনা বা আমরা শিখেছি সেগুলো আস্তে আস্তে থরে থরে সাজাতে থাকে আপনি যদি ঘুমের সমস্যা হয় অথবা আপনি যদি স্লিপ ডেপ্রাইভ থাকেন তাহলে আপনার এই যে মেমোরি রিকালেকশন বা থরে থরে সাজিয়ে রাখার যে প্রসেসটা সেটা আস্তে আস্তে কমে যাবে এই জন্য ঘুম ইজ আ মাস্ট দের ইজ নো নেগোসিয়েশন অ্যাবাউট দ্যাট ঘুমে যদি আপনার প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে আমার একটি ভিডিও রয়েছে এখানে যেখানে আমি ঘুম সম্বন্ধে দশটা কোয়েশ্চেনে আনসার করেছি আই হোপ এই ভিডিওটি আপনাকে হেল্প করবে ঘুমানোর জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের ভিডিও দেখার জন্য আশা করি আপনাদের এই মেমোরি গেইনের জার্নিতে আপনারা আরও ভালো করবেন যদি কোনো আরও কোনো ট্রিপস এবং ট্রিক্স থাকে টিপস এবং ট্রিক্স থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানান আর লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ